ఆధ్యాత్మికత ముసుగులో మసిబారిపోతున్నటువంటి మానవ సంబంధాల విలువలను తెలియజేస్తూ నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటో తెలియజెప్పేటువంటి అద్భుత ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్పిరిచువల్ వెల్నెస్ దీన్ని మనందరికీ వివరించడానికి ఇక్కడ విచ్చేశారండి బీకే రామకృష్ణ గారు వారు గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మకుమారి స్పిరిచువల్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు అలానే రామకృష్ణ బ్రదర్ గారు సైకాలజిస్ట్ మరియు ఉత్తిరిచ మేనేజ్మెంట్ కోచ్ రాజయోగ మెడిటేటర్ ప్రాచీన రాజయోగము మరియు మోటార్ సైకాలజీని రంగరించి నేటి సమాజంలో మనం చూస్తున్నటువంటి అనేక సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను సూచించేటువంటి విషయాల్లో వారు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని వందల లెక్చరర్స్ లెక్చర్స్ మన భారతదేశంలోను మరి అనేక దేశాల్లో వారు ఇచ్చున్నారండి అనేక యూనివర్సిటీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాంక్స్ వీటన్నీ సంబంధించి వీరు ఎన్నో రకాల ప్రసంగాలు ఇవ్వడం జరిగింది మిస్టర్ బీకే రామకృష్ణ గారు ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయాస్ అండ్ మీరు మీ యొక్క వాల్యుబుల్ సబ్జెక్ట్ మా అందరికి అందించవలసిందిగా మనం స్వాగతం స్వాగతిద్దామండి మన యొక్క పంద్రం ఐదు ఏంటంటే ఫౌండేషన్ తరఫున స్వాగతం ఎలా ఉంటుందో మీరు తెలియజేయాలి ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సభకు నమస్కారం ఈరోజు వ్యక్త రూపంలో మనందరి ముందు లేకపోయినా దేహ పరిత్యాగ పర్యంతం తదనంతరం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పానికి ఆధారమైనటువంటి స్పందనకు ఆత్మకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ అలాగే ఒక విషాదం తర్వాత గీతాచార్యుడు అర్జునుడికి విషాద యోగాన్ని బోధిస్తాం ఒక విషాదం తర్వాత దానిని విషాదంగా కాకుండా ఒక దివ్య స్మృతిగా మలుచుకోవాలి అనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పంతో పరిగెత్తుకుంటూ ఈ కార్యాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఆలోచిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్నో భావాలను ఎన్నో అనుభవాలను అన్నింటినీ అందరికీ తీసుకుని వచ్చేటువంటి సంకల్పంతో విచ్చేసినటువంటి స్పీకర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శాంతి సరోవర ప్రాంగణం నుంచి చేసినటువంటి ఈ విద్యార్థులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు చేస్తూ మీకు స్వాగతం పలుకుతూ కొన్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావాన్ని నేను తెలిసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను పదహారు ఏళ్ళ వయసులో నేను ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి చేసినప్పుడు కలిగినటువంటి కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు ఈ అనుభవాలను అందరికీ పంచుకోవాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పాన్ని ఒక సేవ సంకల్పాన్ని తెలియజేశాను నేను ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని గమనించాను కొన్ని వేల మంది ఒకే చోట కూర్చొని పూర్తి విశ్వంలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల శబ్దం కూడా తెలియనంతగా పూర్తి నిష్టతో సాగ్రతతో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఆ వాతావరణం అంతా ఒక అద్భుతమైనటువంటి తరహాల తెలుసుకుంటున్నాను నేను వీళ్ళందరినీ ఒకసారి గమనించేందుకు ప్రయత్నం చేసేందుకు వచ్చాను గమనించింది ఏంటంటే అన్ని వయస్కుల వారు ఇక్కడ వారు చిన్న పిల్లల నుంచి వయోవృద్ధులు దాక మృత్యువుకి అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ అదే నిష్టతో కూర్చుంటారు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ ఎవరికి వారి పక్కన కూర్చున్న వారు ఎవరైనప్పుడు అందరూ స్ట్రెంగ్ పూర్తిగా స్ట్రేంజర్స్ ఈ స్ట్రేంజర్స్ లో వీరు ధనవంతుల వీరు పేదవాద 
సోయాసుకుంటాను మీరు ఏ కులం వారు మీరు ఏ మతం వారు అన్నటువంటి స్పృహ అసలే లేదు అన్ని తారతమ్యాలకు అతీతంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పంతో వేల మంది చాలా ఆశ్చర్యం అలాగ ఏదో ఒక కొద్ది క్షణాలు కాదు కొన్ని రోజుల పాటు నిత్యంగా ధ్యానంలో కూర్చున్నటువంటి వీళ్ళని చూసి ఎన్నో విషయాలను గమనిస్తూ ఉంటాం ఎన్నో విషయాలను ఆదర్శంగా ఐడియలిస్టిక్ గా ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటాం నేను ఆ వాతావరణంలో గమనించింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సేవా బాధ్యత ఎవరు ఇచ్చింది లేదు తమకు తాముగా పుచ్చుకున్నారు ఎక్కడ వ్యర్థ పదార్థం కనిపించలేదు అతి శుభ్రతతో ఎవరు పని చేస్తున్నారు ఎవరు సేవ చేస్తున్నారో కూడా తెలియకుండా చాలా నిష్టతో ఆ వాతావరణం అంతా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతిని కలిగ చేసింది ఇందులో ఏదో ఉంది ఒక విద్యార్థిగా నేను గమనించింది ఏమిటి అంటే ఒకటేమో ఫెయిత్ ఇంకొకటి సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ రెండు కంబైన్ అవ్వగలవా ఎక్కడైనా కేవలం ఒక విశ్వాసంతోనే వెళ్ళాలా ఆధ్యాత్మికతో లేక దానికి ఇంకేదైనా ఉంటుందా దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి పద్ధతి కూడా ఉంటుందా అనేటువంటిది ఒక అన్వేషణాత్మకమైనటువంటి చింతన జరుగుతూ ఉండేది నేను ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తే ఇక్కడ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెల్నెస్ గురించి మనందరి ముందు ఈసారి ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో టాపిక్ గా మనం అందుకోవచ్చు ఈ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెల్నెస్ వెల్నెస్ అంటే ఏంటి ఒకటేమో ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఆరోగ్యము అన్న దానిలో రోగం లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి అది అంటే రోగాలు ఎలాంటివి జబ్బులు ఎలాంటివి అసలు రోగం అంటే ఏంటి ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకసారి మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొన్ని పదాల్లో దాన్ని విచ్ఛేదం చేసి గమనిస్తే ఎన్నో అర్థాలు అందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనారోగ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది దాని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ఏమండి ఇల్నెస్ అంటాం ఓకే ఇంకా ఇంకో ఇల్ హెల్త్ ఓకే సిక్నెస్ ఓకే నెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కదా డిజీజ్ అని కూడా అంటామేమో డిజీజ్ అంటే ఏంటి చూడండి పదం ఎంత బాగుంది డిజీజ్ అంటే ఈజీనెస్ లేకపోవడమే డిజీజ్ అంటే మన జబ్బులన్నిటికీ మూలం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈజీగా ఉండట్లేదు లేజీగా ఉంటున్నాము క్రేజీగా ఉంటున్నాము ఇంకా యాంగ్జైటీతో ఉంటున్నాము స్ట్రెస్ తో ఉంటున్నాము డిస్టర్బెన్స్ తో ఉంటున్నాం కమ్యూనికేషన్స్ లో న్యాచురల్నెస్ పోతుంది ఈజీనెస్ పోతుంది ఎక్కడైతే ఈజీనెస్ మిస్ అవుతుందో అక్కడ డిజీజ్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది మనం వ్యక్తులతో ఈజీగా లేనప్పుడు సోషల్ డిజీజెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి శారీరకంగా ఈజీగా ఉండనప్పుడు ఈజీ అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ సిస్టమ్స్ లో లేనప్పుడు శారీరకమైనటువంటి అనారోగ్యాలు కలుగుతున్నాయి మైండ్ లో ఈజీగా లేదు ఏమొస్తున్నాయి మెంటల్ ఇల్నెస్ వస్తున్నాయి ఎన్వైర్న్మెంట్ తో ఈజీగా లేవు మేడం చాలా దృఢ సంకల్పంతో చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనందరి ముందు తీసుకొచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ విజ్డమ్ గా ఎప్పుడు మారుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనకి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ లోంచి ఒక సంకల్పం వస్తుంది ఒక డెసిషన్ వస్తుంది ఆ డెసిషన్ లోంచి ఒక యాక్షన్ వస్తుంది ఆ యాక్షన్ ఏ మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి ఎప్పుడైతే యాక్షన్ వస్తుందో అప్పుడు మనలో అది విజ్డమ్ గా మారుతుంది 
ఎక్స్పీరియన్స్ గా మారుతుంది నాలెడ్జ్ ఉంది నాలెడ్జ్ తో పాటు దానిని ఉపయోగించినటువంటి అనుభవం వచ్చినప్పుడు అది విజిటమ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లేకపోతే అది కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ గా ఉండిపోతుంది ఇట్స్ పాసిబుల్ మీరు అందరి రికార్డింగ్స్ చూడొచ్చు పిపిటి ప్రజెంటేషన్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు అది ఇన్ఫర్మేషన్ వరకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం వినేటప్పుడు చాలా థాట్స్ వస్తాయి మన అందరి మైండ్ లో ఆ థాట్స్ ని మనం సస్టైన్ చేయకపోతే ఓకే డిఫరెంట్ సస్టైనబిలిటీ ఎలిమెంట్స్ గురించి మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అందులో ఆ థాట్స్ ని మనం సస్టైన్ చేయకపోతే డెసిషన్స్ గా యాక్షన్స్ గా అవి కన్వర్ట్ అవ్వవు మేజర్ సోషల్ చేంజెస్ కి ఆధారం ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఓల్డ్ అండ్ రెవల్యూషన్స్ వచ్చాయి ఆ రెవల్యూషన్స్ అన్ని ఒక ఇండివిజువల్స్ నుంచి వచ్చాయి ఆ ఇండివిజువల్ ఎవరు మన లైఫ్ లో ఆ ఇండివిజువల్ ఎవరు మనమే కదా వాట్ ఆర్ ది స్మాల్ లిటిల్ థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఫ్రమ్ టుడే నేను ఈ రోజు నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి అనేటువంటి ఒక డెసిషన్ కి ఒక కంక్లూజన్ కి ఒక దృఢ సంకల్పంలోకి మనం ఎప్పుడైతే వస్తామో అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా న్యాచురల్ గా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ వర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఓకే మళ్ళీ దీన్ని డివైడ్ చేయండి ఇందులో రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏమిటవి ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా రెండు వర్డ్స్ ఇన్ఫార్మేషన్ అంటే ఒకటి ఫార్మ్ అవ్వబోతోంది ఆ ప్రాసెస్ లో మొదలయ్యింది సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మేషన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మేషన్ అంటే అది తయారవుతుంది ఆ తయారయ్యేటువంటి ప్రక్రియ ఇనిషియేట్ అవుతోంది ఇన్ఫార్మేషన్ ఆ ఇన్ఫార్మేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ దాకా వెళ్ళాలి ఇక్కడ చేంజ్ అనేటువంటిది ప్రకృతిలోని అద్భుతమైనటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మార్పు ఈ మార్పు చాలా చాలా పవర్ఫుల్ మనమన్నా మారాలి ప్రకృతి అయినా మార్పు ఉండేది మనం మారకపోతే ప్రకృతి మనల్ని మార్చేస్తుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం రీసెంట్ గా చూసాం ఏంట ఎగ్జాంపుల్ ఎంత అద్భుతమండి కరోనా ఎంత అద్భుతం ఒక చిన్న మైక్రో ఆర్గనిజం కూడా కాదు జస్ట్ ఒక వైరస్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని షట్ డౌన్ చేసేసింది అండర్స్టాండ్ ది మ్యాగ్నానమిటీ అండ్ పవర్ ఆఫ్ ది నేచర్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని షట్ డౌన్ మన ఈగోస్ అన్ని సైంటిఫిక్ టెంపర్స్ ఈగోస్ అడ్వాన్స్మెంట్ అంత ఒక్కసారి షట్ డౌన్ అయిపోయింది గ్లోబల్ గా షట్ డౌన్ అయిపోయింది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గంగని క్లీన్ చేద్దామని చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు నదులన్నింటినీ క్లీన్ చేద్దామని కరోనా వచ్చి అన్నింటినీ క్లీన్ చేసి చూపించేస్తుంది మొత్తం క్లీన్ చేసేసి మనకి జాగ్రత్త నేర్పింది రోజు తుమ్మినా దగ్గినా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అది ఎవరు తుమ్మినా ఎవరు దగ్గినా అంటే తుమ్మితే ఊడిపోయేటువంటి ముక్కు నిన్నాడు పట్టుకుంటాం కానీ జాగ్రత్త వచ్చింది కదా మనకి ఎంతో పరిగెడుతున్నాం పరిగెడుతున్నాం ఒకసారి ఆగవలసి వచ్చింది కదా ఈ ఆగడంలో ఎన్నో ఆలోచించాను మనం ఎన్నో రియలైజేషన్స్ అయ్యాయి ఎన్నో అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చాయి మనం ముందు పిట్టలు రాలిపోయినట్లుగా రాలిపోతున్నాను చూస్తున్నాను కళ్ళ ద్వారా పిట్టలు రాలిపోతే పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు మనుషులు రాలిపోతుంటే అర్థమవుతుంది అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చాయి ప్రకృతి ఎంత అద్భుతంగా నిర్మించుతుంది గ్లోబల్ చేంజ్ లో మనిషి యొక్క పాత్ర అదేం కాదని అర్థమైపోయింది వి ఆర్ ది మోస్ట్ కల్పరిట్ అండ్ ది మోస్ట్ డివాస్టేటింగ్ స్పీషీస్ ఆన్ దిస్ గ్రౌత్ అని మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ అర్థం నుంచి మనలోంచి వ్యర్థం కనుక బయటికి వెళ్ళగలిగింది మన ప్రయత్నాల్లో చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు ఒకటి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకొకటి పబ్లిక్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి అంటే ఇండివిజువల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ 
personal social responsibility a sensitivity in internal sensitivity oste chaal a understanding oste chaal manaku oka rakamaina carefulness ichchestundi mana health gurinchi oka carefulness ichchestundi kada sanitization ocd ante andarku ichchestundi kada clear ga okay ఇది అర్థమైంది మాస్క్ ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది అలాగే ఇంకా ఎన్నో విషయాలు కూడా మనకు అర్థం అవుతున్నాయి మెల్లగా నేర్చుకుంటున్నాం వీఆర్ ఎట్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బేబీ స్టెప్స్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్ లోకి మనం ఇప్పుడే అడుగు పెడుతున్నాం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మేషనల్ చేంజ్ జరగబోతుంది గ్లోబల్ గా ఇక్కడ దీంతో మనం నేర్చుకోగలిగితే చక్కగా ముందుకు వెళ్తాం ఇది నేర్చుకోలేకపోతే ఇంకొకటి వచ్చి నేర్పిస్తుంది అక్కడ సరిగ్గా నేర్చుకోకపోతే ఇంకొకటి వచ్చి నేర్పిస్తుంది నేర్చుకున్న వాళ్ళు మిగులుతారు నేర్చుకోలేని వాళ్ళు ఫిల్టరింగ్ ఎంత బాగా జరుగుతుంది కదా జరుగుతుంది కదా ఎన్ని స్పీషీస్ కొన్ని వీడియోస్ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది జంగుల్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ అన్ని చక్కగా రోడ్లో తిరుగుతున్నాయి చాలా చక్కగా రోడ్స్ మీదకి వచ్చేసి తిరుగుతుంది అప్పటిదాకా రోడ్స్ మీద తిరగట్లేదు ఇప్పుడు అవన్నీ మా టైం వచ్చింది అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి మొత్తం కర్ఫ్యూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ గ్లోబల్లీ ఏడాలి నేచర్ చాలా బాగుంది ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ డేంజరస్ ఈ ప్రా ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఎంతో ఆత్ ఎంతో మంది ఆత్మ ఆత్మీయుల్ని ఆత్మల్ని పోగొ పోగొట్టుకున్నాం ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలా హెల్త్ డిస్టార్డర్స్ తోటి డిస్టర్బెన్సెస్ తోటి జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా చూసారు అలాగా ఎప్పుడైనా ఒక చాలా క్లోజ్ పర్సన్ లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే మనకు చాలా ఆవేదన కలుగుతుంది బాధ కలుగుతుంది ఒక విషాదంలోకి మనం వెళ్తాం ఆ విషాదాన్ని నుంచి మన లైఫ్లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏమిటి అండర్స్టాండింగ్ మొట్టమొదటిసారి మృత్యువుని చూసినప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అయ్యాం ఒక షాక్ ఏంటి అప్పటిదాకా మన బిలీఫ్ ఏంటంటే మనం శాశ్వతంగా ఉంటామని మొట్టమొదటిసారి మనం ఎవరైనా మన ఆత్మీయులు లేకపోతే సన్నిహితులు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అరే ఇది కూడా ఉంటుందా లైఫ్ లో అని మనకు అర్థం అవుతుంది ఆ తర్వాత మనలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పిల్లలు చాలా బాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు మనం ఏదో స్టోరీస్ చెప్పేస్తాం అక్కడ తారల్లోకి స్టార్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారంటాం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారంటాం ఇవ్వు చెప్పేస్తాం వాళ్ళకి స్టోరీస్ మనకే అర్థం కాదు కదా వాళ్ళకి ఎలా చెప్తాం సంథింగ్ వాళ్ళని అక్కడ కన్విన్స్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఆగో ఏమిటి 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 అని ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లెట్ మీ టెల్ యూ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ దీన్ని సప్రెస్ చేసుకోవద్దు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఏవి కలుగుతున్న స్పిరిచువల్ ఎవేకనింగ్ కి ఆధారభూతమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇవి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన మనస్సు అడిగేటువంటి కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వీటిని ఎంకరేజ్ చేస్తే జ్ఞానోదయం వీటిని ఎంకరేజ్ చేయకపోతే ఆ జ్ఞానం ప్రకారం స్పిరిచువాలిటీ అక్కడ మొదలవుతుంది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ యంగ్ ఏజ్ లోనే చాలా యంగ్ ఏజ్ లోనే అక్షరాలు పదాలు నేర్చుకుంటున్నటువంటి ప్రారంభ దశలోనే స్పిరిచువల్ ఎవేకనింగ్ కలుగుతుంది ఆ ఎవేకనింగ్ కలిగినప్పుడు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు అడుగుతూనే ఉంటారు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇగ్నిషన్ దాన్ని మనం సప్రెస్ చేసేస్తూ ఉంటాం మనకు తెలియని కారణంగా వాళ్ళకి ఇంకేదోదో చెప్పేస్తూ ఉంటాం మన మనస్సుని కూడా మనం ఆ క్వశ్చన్స్ లో క్యూరియాసిటీని పెంచుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్తాం స్పిరిచువల్ గా లేకపోతే వెనక్కి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేంజ్ కలుగుతుంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే మన ఫామ్ లోనే మార్పు వచ్చేస్తుంది ఫండమెంటల్ గా మన స్వరూపంలోనే మార్పు వచ్చేస్తుంది అంటే స్వరూపులు అన్నా ట్రైంగ్ టు సే దట్ యుర్ గోయింగ్ టు బికమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫిజికల్లీ ఒక చాలా చూసేటువంటి దృష్టికోణం మనం వినేటువంటి పదాల యొక్క అర్థం అంటే మన మన అనుభూతులు అన్ని మారిపోతాయి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని మనం నేచర్ లో ఎక్కడ చూస్తా ఉంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఫామ్ లో మార్పు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్రొగ్రెసివ్ చేంజ్ రిగ్రెసివ్ కాదు అంటే ఒక మార్పు వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటువంటి మార్పు కాదు అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మార్పు 
అంటే స్వరూపంలో మార్పు ఎలా వచ్చేస్తుంది చూడండి సీతాకు ఒక చిలక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే అది ఆ గుడ్లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు క్యాట్రపిల్లర్ గా బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది దాని నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది పచ్చగా కనిపించిన ప్రతిదాన్ని తినేస్తాం ప్రతి దానిని తినేస్తాం దాని ఆకలి తీరదు అలా కన్స్యూమ్ చేస్తూనే ఉంటుంది కన్స్యూమ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి దాన్ని తినేస్తూ ఉంటుంది ఆ తిని 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 తన చర్మం ప్రతి కొన్ని రోజులకి చీల్చుకొని చినిగిపోయి మళ్ళీ బల్జ్ అయి మళ్ళీ చర్మం తయారు ఇలా ఇలాగ పెరిగిపోతుంది బాగా బల్కీగా తయారైంది మళ్ళీ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని సో ఆ బల్కీగా తయారైపోయినటువంటి ఆ క్యాంటర్ పిల్లర్ ఒక పాయింట్ లో ఆగిపోతుంది ఆగిపోయి తనలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయేమో నేచురల్ గా ఏమిటి వాట్ కుడ్ బి దట్ క్వశ్చన్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బిట్ డ్రామెటిక్ గా మనం మాట్లాడుతున్నాము నేచర్ లో ఆ క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు కానీ దానిలోంచి మనం కొన్ని నేర్చుకోవచ్చు అందుకనే మనం దాన్ని అలాగా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అది ఆగిపోతుంది ఆగిపోయి ఎక్కడికి ఆగిపోయి వెళ్ళి ఆగిపోతుంది ఏ రెండు కొమ్మల మధ్య ఉండేటువంటి ప్లేస్ లోను ఓకే ఏదైనా ఒక చోట ఆగిపోయి తను ఒక డిఫరెంట్ యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏం చేస్తుంది తను ఒక్కొక్క వెంట్రుకను పీకుతూ అప్పటిదాకా డెవలప్ అయినటువంటి వెంట్రుకలు ఉంటే లేనివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి దట్ దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ రోల్ అన్నిటిని పీకి తన సలైవాతోటి తను ఒక చిన్న కకూన్ ఎక్కువ తయారు చేసుకుంటాడు ఆ కకూన్ లో తను తాను బంధించుకుంటాడు తను బయట ప్రపంచాన్ని నుంచి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఏదో ఒక డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏమిటి ఆ ప్రాసెస్ అక్కడ డీప్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ప్రాసెస్ న్యాచురల్ బయలాజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ లో తను వెళ్తే మనం తన నుంచి నేర్చుకోగలిగేది ఏమిటి అంటే లైఫ్ లో ఈ పరుగులు ఈ అక్యూమలేషన్ అది నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు మనీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రొసెసేషన్ అవ్వచ్చు తన్నిటి వెనుక పరిగెత్తు పరిగెత్తు ఒక పాయింట్ లో ఆగి ఏం చేస్తున్నాను ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వెంట్రుకను అంటే చేసినటువంటి మన దగ్గర అక్యుబులేట్ అయినటువంటి వాటి అన్నింటిని తీసి దాంతోనే ఒక ప్రొటెక్టివ్ ఫీల్డ్ తయారు చేసుకోవాలి ఏకాంతంలో లోపలికి వెళ్ళి మన లోపల చిన్న నాటి బాల్యం నుంచి వచ్చినటువంటి అనాన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ అన్రిజాల్వ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని బయటకు తీసి దాని గురించి ఆలోచించగలం స్పిరిచువల్ అవైకనింగ్ కి స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండ్ కి ఆధారం ప్రతి ఒక్కరిలోను ఒక ఇంటర్నల్ విస్టమ్ ఉంటుంది ప్రతి శరీరంలోను ఒక ఇంటర్నల్ హీలింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది ప్రతి మనస్సులోను సెల్ఫ్ హీలింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ప్రతి ఎమోషన్ లోపల ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపించేటువంటి ఎమోషన్ నెగిటివ్ ఎమోషన్ అయినా ఒక పాజిటివ్ నీడ్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాని రిఫ్లెక్షన్ బయటకి ఇంకేదో రూపంలో వస్తుంది సాడ్నెస్ ఎక్కువగా పెరిగితే అది యాంగర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు బయటికి యాంగర్ కనిపిస్తుంది ఇరిటేషన్ కనిపిస్తుంది అగ్రెషన్ కనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఏముంటుంది సాడ్నెస్ ఉంటుంది హెల్ప్లెస్నెస్ ఉంటుంది అక్కడ లోపల నీడ్ ఫర్ కేర్ ఉంటుంది నీడ్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది నీడ్ ఫర్ లవ్ ఉంటుంది ప్రేమ గురించిన ఒక దాహం ఉంది వీటన్నిటి యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఈ నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బయటకు వస్తాయి బయటికి కనిపించేటువంటి ప్రతి నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో లోపల ఒక ఇంటర్నల్ వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది అన్ఫుల్ఫిల్డ్ నీడ్ ఉంటుంది మనం చూడవలసింది ఆ నీడ్ ని డి విటమిన్ తక్కువ అయితే బయటకి ఒక రకమైన చెప్పు అదే విధంగా ఈ విటమిన్ తగ్గితే ఒక చెప్పు ఓకే బి కాంప్లెక్స్ తగ్గితే ఇంకొక చెప్పు కదా అలాగే ఇక్కడ లోపల కాంప్లెక్స్ ఉంటే బయటకి ఇంకొక చెప్పు ఏం కాంప్లెక్స్ అది కాంప్లెక్సెస్ అంటాం కదా 
ఇన్ఫీరియారిటీ అని ఒక కాంప్లెక్స్ సుపీరియారిటీ అనే కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫీరియర్ కృతి కాంప్లెక్స్ నువ్వు ఎలా ఉంటుంది ఎలా వ్యక్తికి ప్రవర్తిస్తాడు కదా ఇవన్నీ ఉంటాయి సుపీరియారిటీ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఇవన్నీ వస్తాయి ఇవి కాంప్లెక్సెస్ కాంప్లెక్సెస్ అన్నప్పుడు సింపుల్ కూడా ఏదో ఉండాలి కదా సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ ఓకే నేను మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ గురించి మాట్లాడలేదు ఓకే దీస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏంటి కిమ్ కాంప్లెక్సెస్ ఎప్పుడు కాంప్లెక్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి వ్యక్తి ఇంటర్నల్ ఎలిమెంట్ ని వాల్యూ చేయలేనప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేయలేనప్పుడు తనను తాను ప్రేమించుకోలేను తనలాగా వేరే వాళ్ళని కూడా అదే రెస్పెక్ట్ తో చూడలేను అదే వాల్యూతో అబ్జర్వ్ చేయలేను తనలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీస్ ని వర్చ్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోలేనప్పుడు ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేనప్పుడు ఈ రెండిట్లో రెండు డిఫరెంట్ కాంప్లెక్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి అందరిలో చూడగలిగి తనలో చూడలేనప్పుడు ఇన్ఫీరియారిటీ నంది మాత్రమే చూసి వేరే వాళ్ళది చూడలేనప్పుడు వచ్చేది సుపీరియారిటీ అంటే బయటకు కనిపించేటువంటి ప్రతి ఎమోషన్ వెనక ఒక నీడ్ ఉంది ఒక డెఫిషియన్సీ ఉంది ఆ డెఫిషియన్సీని మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఎవరిలోనైనా దానికన్నా ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్ మనతో చేసుకోవాలి ముందు మనలోని డెఫిషియన్సీని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే బాహ్యంగా వచ్చేటువంటి వీటిని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతాం ఎలాగా ఎలా చేయొచ్చు ఒకటి సెల్ఫ్ టాక్ ద్వారా సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనాలిసిస్ ద్వారా అదేవిధంగా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ద్వారా ఇక్కడ అన్నిటికీ సెల్ఫ్ 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 అని వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఈ ఒక్క మంచి స్పీకర్ వక్త కానీ లేకపోతే అనుభవజ్ఞులు కానీ మనలో ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వగలుగుతారు ఆ అవేర్నెస్ ద్వారా మనం చేయవలసింది ఏంటి మనం చేయవలసింది ఏంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా చేంజ్ చేయగలరా మనని లెట్ మీ టెల్ యూ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఎవ్వరిని మార్చాలి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు చేంజ్ ఎప్పటి వరకు అయితే వారు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోరో ఒక విషయాన్ని అప్పటి వరకు ఆ చేంజ్ అనేది రాదు ఈ బయటవన్నీ ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ఆ ఇంటర్నలైజేషన్ చేయడానికి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేయడమే మీరు చూడండి కొన్ని విత్తనాలు తీసుకోండి వాటిని మీరు నాటితే వాటిలోంచి మెల్లగా స్ప్రౌట్స్ వస్తాయి దాని నుంచి కాట్లిడన్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత అవి డిజపీర్ అయిపోతాయి అసలు విత్తనంలో నిజమైన విత్తనం ఎక్కడ అన్నది అర్థం కాదు మీరు వాటిని ఓపెన్ చేసి చూస్తే బయటకి కనిపించేవి కేవలం కాట్లిడన్స్ ఆ తర్వాత ఆ కాట్లిడన్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఒక షూట్ వస్తుంది ఒక రూట్ వస్తుంది ఈ రూట్ అండ్ షూట్ లోంచి మెల్లగా మొక్క పైకి పెరుగుతూ ఉంటుంది పైన ఎంత వెళ్తుందో కిందికి అంత వెళ్తుంది మరి ఈ మొక్కలోని యాక్చువల్ సీడ్ ఇక్కడ ఇది అర్థం కాకే నచికేతనుడు తన గురువుని అడుగుతాడు ఏమండి ఇసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి అని మీరు ఆత్మ ఆత్మ అని చెప్తున్నారు సార్ ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని గురువుని అడుగుతాడు గురువుకి ఎలా చెప్పాలి నచికేతనుడికి అర్థం అయ్యేలాగా అప్పుడు అక్కడ ఒక మర్రి వృక్షం ఉంది కదా ఆ పండు తీసుకురాట తను తీసుకొస్తా అది ఓపెన్ చేయమంటాడు ఓపెన్ చేసి ఏం కనిపిస్తున్నాయి నువ్వు అంటే చిన్న చిన్న గింజలు కనిపిస్తున్నాయి అవతి ఒకటి అని తీస్తాయి దీన్ని క్రష్ చేయండి క్రష్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఏం కనిపించట్లేదు ఆ ఏమీ కనిపించడంలోనే కనిపించకపోవడంలోనే ఇంత మహావృక్షం దాగింది నచ్చిపేతను కూడా ఇలాగే ఫీల్ అయ్యాడు అందుకే మీరందరూ చెప్పండి ఏమీ కనిపించని మీలో కూడా మీకు మీరు చూసుకుంటే ఏమీ కనిపించకపోవచ్చు ఏమీ కనిపించినటువంటి మీలో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మహావృక్షం దాకా యుఆర్ ఎ స్లీపింగ్ ట్రీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఏ స్లీపింగ్ బనియన్ ట్రీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి బ్రాంచెస్ తోటి మొత్తం మిమ్మల్ని వదిలేస్తే కట్ చేయకుండా వదిలేస్తే ప్రపంచం అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది బనియన్ ట్రీ అంత మహావృక్షం అవుతుంది అంత పెద్ద మహావృక్షం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నిద్రస్తుంది ఏ ఫామ్ లో 
సీడ్ ఫామ్ అంటే ఆ గింజలో ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని కూడా తీసేస్తే ఏముందందుగా ఎసెన్స్ ఉంది ఆ ఎసెన్స్ ఏ ఆత్మ మనందరిలో అభౌతికమైనటువంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ బట్ దే ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ చాలా మంది ఆత్మ ఉంటే చూపించండి అంటారు గురువు గారు ట్రై చేశారు ఆ గింజతోటి ఆ విత్తనం అలాగే ఆత్మని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి ఎలా చూపించాలి ఈరోజు మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దామా రైట్ ఆత్మను మనం చూద్దాం ఈరోజు ఓకే రెడీ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది వెరీ గుడ్ దట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సరే ఆత్మను చూడాలంటే మరి డిసెక్షన్ బాక్స్ కావాలి కదా స్టార్ట్ చేద్దామా మన డిసెక్షన్ వెరీ గుడ్ లవ్లీ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉందండి ఐ లైక్ దిస్ ఓకే నా లేయర్స్ లేయర్స్ లోపల కదా ఉండేది ఉల్లిపాయ లోపల అన్ని లేయర్స్ తీస్తే 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 ఫైనల్ గా ఏం కనిపిస్తుంది ఏమీ కనిపించడంలోనే అదంతా ఉంది కదా సరే ఆత్మని చూద్దాము అంటే ఒకటి భౌతికం ఇంకోటి అభౌతికం ఒకటి మ్యాటర్ ఇంకోటి యాంటీ మ్యాటర్ ఓకే నాన్ మ్యాటర్ ఒకటి మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంకొకటి నాట్ మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ లేనివి కూడా మనలో ఏమైనా ఉన్నాయా ఆలోచించండి ఐ వాంట్ ది యంగ్స్టర్స్ టు స్పీక్ అవుట్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ లేనివి మన లోపల ఏమున్నాయి అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది మన సెర్చ్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ లోంచి చూసే ప్రయత్నం చేస్తే ఓన్లీ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే మనం ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలి దాంతో కనిపించవు మరి ఆత్మ మాటలు విందామా అంటే సౌండ్ వేస్తుంది వినిపించు టచ్ చేసి చూద్దామా అంటే కుదరదు రైట్ టేస్ట్ చేద్దామా అంటే కుదరదు మరి ఎలా చూడాలి దీన్ని నవ్ మ్యాటర్ యాంటీ మ్యాటర్ ఆర్ నాన్ మ్యాటర్ ఎలిమెంట్స్ లో మన లోపల నిత్యము ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ లేనివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరండి థాట్స్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ వెరీ గుడ్ ఇమాజినేషన్స్ ఫ్యాంటసీస్ ఇంకా డ్రీమ్స్ గోల్స్ ఓకే fears okay mm-hmm. hope ah uh-huh. pardon jealousy okay emotions lo kochestai kada ivanni okay curiosity right inka hmm self awareness right very good chaala telse mi andarki ah uh-huh. pardon self esteem very good okay man categorize cheyadan try cheddam okay thoughts feelings emotions with anitni mind to relate chesukochu kada okay understanding curiosity with anitni endulo teeskundam knowledge lo teeskundama knowledge lo teeskochcha right ఇంకా వాల్యూస్ లోకి వస్తున్నట్టున్నాయి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ అలాగే కొన్ని వర్చ్యూస్ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నారు అలాగే జెలసీస్ ఇవన్నీ వీటిని మనం నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ లోకి తీసుకోవచ్చు కదా వైసెస్ లోకి తీసుకోవచ్చు కదా కొన్నిటిని అంటే ఒక పర్సన్ లోపల బాహ్య ప్రపంచం ఎలా ఉందో అంతర్ ప్రపంచం కూడా ఇంకేదో ఉంది నేను పొద్దునే మార్నింగ్ మాకు ఇక్కడ మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకే పొద్దున్నే ఒక బ్యూటిఫుల్ బ్రహ్మముహూర్త సాంగ్ వస్తుంది ఆ సాంగ్ రాగానే అందరం లేచిపోతాం మార్నింగ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మీరు వచ్చి చూస్తే అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని కింద హాల్లో మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు మార్నింగ్ మెడిటేషన్ లో కొన్ని కొన్ని థాట్స్ వచ్చాయి ఆ థాట్స్ నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక డిఫరెంట్ థాట్ వచ్చింది అందుకనే ఈరోజు షేర్ చేసుకున్నాను షేర్ చేయమంటారా థాట్ ఏమిటి అంటే లాంగ్వేజ్ గురించి 
మనం మాట్లాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ మన మాతృభాష ఇది మన థాట్స్ ని మన ఫీలింగ్స్ ని వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ఒక మీడియా ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ లోపల ఇంకా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కోడ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి మన మైండ్ మన మనస్సు ఈ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడదు సెల్ఫ్ కమ్యూనికేషన్ జరిగినప్పుడు ఇంకేదో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుతుంది ఆలోచించండి అలాగే మన బాడీ కూడా మనతో మాట్లాడుతుంది బాడీ కూడా మనతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది కానీ ఆ లాంగ్వేజ్ చాలా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇంకోటి మన బ్రెయిన్ మన మైండ్ మైండ్ లో కూడా కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఈ మూడిటి మధ్య ఒక అద్భుతమైనటువంటి కోఆర్డినేషన్ జరుగుతుంది కాన్షియస్ మైండ్ లో ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటున్నాం మన నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం ఎనర్జీస్ అన్ని కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లాంగ్వేజ్ లోను ఓకే అన్కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లాంగ్వేజ్ లోను ఒక డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది లైఫ్ ఉన్నంత వరకు ఈ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది లైఫ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది మనం ఈ లాంగ్వేజ్ లోంచి ఆ లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ట్రై చేయొచ్చా కెన్ వి థింక్ అబౌట్ ఇట్ కెన్ వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ అవర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ వర్కింగ్ గోయింగ్ బియాండ్ దీస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఒకాబులరీ దట్స్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అది ఒక మైండ్ ఫుల్నెస్ యాక్టివిటీ ఓకే ఒక్కసారి మనం ఆ కోడ్ లోకి వెళ్ళగలిగితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కోడింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది లోపల ఆ కోడ్ లోకి వెళ్ళగలిగితే ఈ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ అయిపోతుంది స్టూడెంట్స్ గా మీరు గమనిస్తే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ ఎస్ ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ ఓకే ఈ మొబైల్ నుంచి అన్ని స్నాప్స్ తీసుకొని ఎగ్జామ్స్ రాసేయచ్చు ఇది ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీకి సంబంధించి ఇంకొకటి డీప్ థింకింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకొకటి అండర్స్టాండింగ్ ది కోర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆ ఎలిమెంట్ లోకి చాలా కొద్ది మంది అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి టచ్ చేశారు అలా వెళ్ళి టచ్ చేసినప్పుడే డిస్కవరీస్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ జరిగాయి యాపిల్ చాలా సార్లు పడిపోతుంది ఎన్నో యాపిల్స్ పడ్డాయి ఆ రోజు న్యూటన్ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ యాపిల్ ని చూశాడు చూసినప్పుడు ఏమైంది అంతకు ముందు యాపిల్స్ చూడలేదా అంతకు ముందు ఆ చెట్టులో ఏమన్నా స్పెషాలిటీ ఉందా లేక ఆ యాపిల్ లో ఏదన్నా స్పెషాలిటీ ఉందేమో ఓకే ఆ ముహూర్తం అలాంటిదా మనం ఎన్నిసార్లు మన యాపిల్స్ పడ్డాయి మొబైల్స్ కూడా పడ్డాయి కానీ అది ఎందుకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు తనకే ఎందుకు స్ట్రైక్ అయింది అలా చాలా మందికి స్ట్రైక్ అయింది కానీ వాళ్ళు దాని నుంచి ఆ కోర్ ఎలిమెంట్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయారు తను అయ్యాడు ఆ టైంలో అక్కడ డిస్కవరీ జరిగింది దేర్ ఆర్ టూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ డిస్కవరీ ఒకటి మీరు దాని మీద బాగా తరోగా రిసెర్చ్ చేసి 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 ఒక డిస్కవరీ చేయడం ఇంకొకటి డీప్ లెవెల్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి డిస్కవరీ లోకి వెళ్ళడం మన ఏన్షియంట్ రుషీస్ అండ్ సైన్స్ ఎవరైతే తపస్సు చేస్తూ ఉండేవారు వారు ఆ మెంటల్ స్టేట్ నుంచి ఒక ఎలివేటెడ్ మెంటల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి వరల్డ్ ని చూసినప్పుడు ఒక వృక్షాన్ని చూసినప్పుడు ఒక వనస్పతిని చూసినప్పుడు అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది డీప్ కోర్ నుంచి ఒక కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ కాస్మాస్ ని చూసినప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇట్స్ బియాండ్ అంటే హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ అన్నిటినీ క్రాస్ అయిపోయి వెళ్ళి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి అది పాసిబుల్ అవుతుందా మన లైఫ్ లో దయచేసి చూడండి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ కొద్దిగా ఒక ఆర్చీస్ కోర్ట్ ఉంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సిక్స్ అవర్స్ టు చాప్ ఎట్రీ యూస్ ఫైవ్ హవర్స్ టు షార్ప్ అండ్ యువర్ యాక్స్ దెన్ ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ వన్ హవర్ టు చాప్ ద ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఎంకరేజ్ యూ టు చాప్ ద ట్రీస్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ యూ టు షార్ప్ అండ్ యువర్ యాక్సెస్ 
టూల్ ని షార్పెన్ గా ఉంచుకోవడం ఒకటేమో హార్డ్ వర్క్ ఇంకొకటేమో టూల్స్ ని ప్రాపర్ గా ఉంచుకొని చేసేటువంటి స్మార్ట్ వర్క్ ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ని ఇగ్నైట్ చేసి మనం ఒక హయ్యర్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎలివేషన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం ఎడ్యుకేషన్ ని కానీ సొసైటీని కానీ అన్నిటినీ గమనించబడం ప్రయత్నిస్తే ఒక డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు క్రియేట్ ఆ డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ లోంచి చాలా పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ టూల్స్ మనకి లభిస్తాయి అది స్పిరిచువాలిటీ ద్వారా పాసిబుల్ అందుకనే ఈ వెల్నెస్ అనేటువంటిది హెల్త్ కి ఒకటేమో ఇప్పుడు మనం వరల్డ్ వైడ్ గా చూస్తే ఒక హెల్త్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా బాగా గ్రో అవుతుంది హెల్త్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి అంటే ఆరోగ్యం పాడైన తర్వాత బాగు చేసుకునేటువంటిది హెల్త్ ఇండస్ట్రీ వెల్నెస్ ఏమిటి అంటే అసలు ఆరోగ్యం పాడవకుండా ఉండడానికి చేయవలసినటువంటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఈ వెల్నెస్ లోకి వస్తాయి ఈ వెల్నెస్ లో కూడా మళ్ళీ ఒక రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వెల్ బీయింగ్ ఇంకొకటి వెల్నెస్ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితో కూడుకున్నది వెల్నెస్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి అది నైట్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు ప్రాపర్ స్లీప్ అవ్వచ్చు అదే విధంగా లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు ఓకే అదే విధంగా ఫిట్నెస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ వెల్నెస్ లోకి వస్తే వెల్ బీయింగ్ లో బీయింగ్ వెల్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ బీయింగ్ అనేటువంటి పదం ఒకటి వస్తుంది ఓకే మనల్ని ఏమంటారు హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే అదే హ్యూమన్ వెల్ హ్యూమన్ అంటే బీయింగ్ వెళ్ళిపోతే ఏమంటాం దాన్ని ఒక బీయింగ్ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఏమంటాం ఆలోచించు డిజీజ్ ఆ డిజీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటాం ఆ బాడీని ఏమంటాం డెడ్ బాడీ అంటాం అంటే హ్యూమన్ బాడీ ఇప్పుడు మనం అందరం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యూమన్ బు బీయింగ్ అలా తీసుకున్నారా వెరీ గుడ్ ప్రెసెంట్ అన్న పదంలో కూడా ఒక ప్రెసెంట్ ఉంది వెరీ నైస్ రైట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బాడీ రెండు పదాలు కదా రెండిట్లో కామన్ ఏంటి హ్యూమన్ ఇంకోటి కూడా కామన్ గా ఉంది రెండిట్లో బాడీ కూడా కామన్ అయింది ఓకే కానీ ఒక్కటే యాబ్సెంట్ ఉంది అదేంటి బీయింగ్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ హ్యూమన్ బాడీగా ఉన్నప్పుడు బీయింగ్ లేదు హ్యూమన్ లో బీయింగ్ ఉన్నప్పుడు బాడీలో బీయింగ్ ఉన్నప్పుడు లైఫ్ ఉంది మనం ఈ బీయింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలా అక్కర్లేదా అలా తెలుసుకోవాలి మన లోపల ఈ బీయింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది కదా హ్యూమన్ బాడీ కదలట్లేదు ఏది ఆర్గన్స్ పనిచేయట్లేదు హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్ని ఆర్గన్స్ పనిచేస్తాయి ఎవరు కంట్రోలర్ ఉన్నాడు కదా ఇందులో ఎవరు ఆపరేటర్ ఉన్నాడు కదా అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్స్ కి అండర్స్టాండింగ్ తో వచ్చే ఆన్సర్ కి డిఫరెన్స్ డిస్ సోల్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా డిస్కవరీ ఎందుకు సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది సోల్ అని తెలుసు కదా సోల్ అని తెలుసు కానీ అయినా కానీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంట సోల్ అని ఆన్సర్ తెలిసిన రియలైజేషన్ కి ఆన్సర్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ సోల్ ఉంది కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వట్లేదు కదా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా దాంతో అది కనెక్ట్ అయిన రోజున Okay, that's an experience. Ramana Maharshi ke 12 years lo experience hai. Experience abha gaane ayana veli poi ekkado oka temple lo kweli poochu naadu. Ayana age lo unna to and andar pila nandar mischief cheshtu nda ayana illa laa tapas cheshtu nda poochu naadu. He got lost in it. Andar disturb jeshtte veli oka bugur hal lo keli poi akka poochu naadu. Poochu naan tapas cheshtu nda poochu naadu. Akkada chadalu, chimalu, jeralu, తేళ్ళు ఇవన్నీ శరీరం అంతా పాకి తినేస్తున్నాయి కాళ్ళు అయినా అలాగా అలానే కూర్చున్నాడు ఒక వారం పది రోజులు అయిన తర్వాత పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత 
ఎవరో ట్రావెలర్స్ వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అలా కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు అందరూ స్పృహ లేదు ఒకసారి ఆలోచించండి చిన్న చీమ కొడితే దోమ కొడితే ఎంత డిస్టర్బెన్స్ మనకి ఆయనకి ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ అవ్వలేదు సో హీఈస్ గెటింగ్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ ఏదో అద్భుతమైంది ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు అందుకని ఇవన్నీ కూడా గాన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బుద్ధుడు కొన్ని ఒక యాభై రోజులు ఎన్నో ఒక చోట కూర్చుండిపోయాడు ఆహారం లేదు నేను రియలైజేషన్ అయ్యేంత వరకు లేవను అని కూర్చున్నాడు ఆయన శరీరం అంతా శుష్కించుకుపోయింది అస్థి పంచడం బయటకు వచ్చింది అలాంటి స్టేజ్ లో ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ దాకా ఆయన అలా తపస్సులో నిమగ్నం వెళ్ళాడు హీఈస్ గెటింగ్ సంథింగ్ బియాండ్ దట్ కదా మనం ఫాస్టింగ్ చేద్దాం కాస్త వెయిట్ తగ్గించుకుందాం అని ట్రై చేస్తే నాకు తగ్గట్లేదు ఆయన మొత్తం శుష్కించుకుపోయి అసలు చర్మంలోంచి పాకిస్తాన్ లో ఒక స్టాచ్యూ ఉంది బుద్ధాది మీరు గూగుల్ చేస్తే దొరుకుతుంది ఆ స్టాచ్యూ ఓకే ఆ స్టాచ్యూలో బుద్ధ నరాలన్నీ బయటికి కనిపించి ఒక అస్థి పంచరంలోంచి నరాలు బయటకు వచ్చి కేవలం చర్మం మాత్రం కనిపించేటువంటి ఒక స్వరూపం ఉంటుంది తపస్సు చేసుకున్నాడు అంటే హీఈస్ గెటింగ్ సంథింగ్ బియాండ్ ఇట్ వర్ధమాన మహావీరుడు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక చోట నిల్చుండిపోతాడు అక్కడ నిల్చుండిపోయిన తర్వాత మొత్తం అలా కొన్ని రోజులు ఉండిపోతే శరీరం అంతా కూడా లతలు పాకిపోయి ఉంటాయి క్రూర మృగాలు అక్కడ కన్నీ వచ్చి అక్కడ అంతా శాంతిగా అయిపోతుంది ఎన్వైరాన్మెంట్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది బుద్ధ ఒకసారి రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క టౌన్ లోకి సిటీలోకి వెళ్తుంటే ఆ ఊరూరందరూ కూడా రియలైజేషన్ కి వచ్చేసేవారు మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ నేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది వీళ్ళు యుద్ధాలు చేసి రాజ్యాలు చేయిస్తే బుద్ధుడు కేవలం నడిచి మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు కూడా ఆయన స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఆక్యుపై చేసి చైనా అంతా ఆక్యుపై చేస్తాడు అన్ని చోట్ల అందరు హృదయాల్లోకి పాకిపోయాడు ఏదో ఉంది కదా దిస్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ సంథింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఈ రియలైజేషన్ లో ఈ సోల్ లో ఏదో ఉంది ఆ హ్యూమన్ బాడీలోంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ లోకి వెళ్తే ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ లోంచి అసలు ఆ బీయింగ్ లోకి వెళ్తే ఎక్కడో ఏదో అద్భుతం ఉంది దట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ది ఫిజికల్ బిలిటీ దట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ది ఎన్వైరాన్మెంట్ దట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ సోల్ తో కనెక్ట్ అయిన దేర్ ఇస్ వన్ గైడ్ గెట్ అక్కడికి వెళ్ళడానికే ఈ మతాలన్నీ మతము అన్న పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే అభిప్రాయము ఒపీనియన్ సలహా మతము అంటే ఏమిటి అంటే నువ్వు అక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి గో ఇది కూడా ఒక మార్గము ఇది కూడా ఒక మార్గము ఇలా కూడా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు నువ్వు ఐదు సార్లు నమాజ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు ప్రేయర్స్ చేసి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు సాధన చేసి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు తపస్సు చేసి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు యోగిగా అయి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు మునిగా అయి వెళ్ళొచ్చు నువ్వు జ్ఞానిగా అయి వెళ్ళొచ్చు ఆ యోగం సిద్ధించడానికి భక్తితో వెళ్ళొచ్చు భక్తి యోగం జ్ఞానంతో వెళ్ళొచ్చు జ్ఞాన యోగం విభూతి యోగం కర్మయోగం కర్మ ద్వారా కూడా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు నిష్కామ కర్మతోటి కర్మయోగం ఇలా రకరకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ఇవన్నీ మతాలు నా మతం గొప్పది నా మతం గొప్పది అంటూ మనం మూడుల్లాగా మూర్ఖుల్లాగా పోటీ పడుతూ ఉంటే జ్ఞాని నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు నేను చెప్పిన పర్పస్ ఏంటి వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నీ మతం గొప్పదైతే ఆ గొప్పతనం నీ నడవడికలో కనిపించాలి నీ మతం గొప్పదైతే నీ మాటలో నీ నడవడిక ద్వారా నీ చూపు ద్వారా నీ స్పర్శ ద్వారా నీ ప్రతి కర్మ ద్వారా నీ గొప్పతనం కనిపించాలి నీ పుస్తకం గొప్పదే కానీ నీ జీవితం గొప్పగా ఉందా మత ప్రచారము అనేటువంటిది చెప్పడం ద్వారా జరిగేది కాదు జీవించడం ద్వారా జరిగేటువంటిది మత ప్రచారము అంటే ఇతరులను కన్వర్ట్ చేయడం కాదు ఇతరులకు సహాయపడడం ఆ ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళడానికి అనుభూతిని పొందడానికి ఒక సహయోగం ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ అదర్స్ టు రీచ్ టు దట్ స్టేట్ అక్కడ అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అప్పుడు అక్కందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ చరాచర జగత్ సృష్టి అంత ఒక అద్భుతమైనటువంటి నీలలాగా కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత వీటన్నిటి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ పరాత్మరు ఆ చరాచర జగత్ సర్వస్వానికి ఆధారభూతుడైనటువంటి ఆ స్వరూపం చాలా స్పష్టంగాను అతి వినమ్రంగాను అతి గుప్తంగాను గుహ్యంగాను అగోచరణీయంగాను చాలా గుప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆ తత్వం బోధిస్తుంది ఆ స్వరూపం అర్థం అదేంటి అంటే అన్ని చేస్తూ కూడా తనను తాను దాచుకున్నటువంటి అన్ని సహాయాలు అందిస్తూ కూడా తనను తాను గుప్తంగా ఉంటూ ఎప్పుడు క్రెడిట్ తీసుకున్నటువంటి స్వరూపం సూర్యుడు ఎప్పుడు 
ఇస్తూనే ఉన్నాడే అంటే ఆ భగవత్ తత్వంతో సమానమైనటువంటి తత్వాలు ఎక్కడున్నాయి అలాగ అన్కండిషనల్ గా ఇచ్చే చూస్తే సూర్యచంద్రుడిని కనిపిస్తుంది మనుషుల్లో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే అమ్మలో కనిపిస్తుంది కలియుగంలో ఒక శాస్వరూపంలో కూడా కొంత మార్పు వస్తుంది కానీ అమ్మలో కనిపిస్తుంది అందుకనే ఆ స్వరూపంతో కొన్నిటిని పోల్చడం జరిగింది సూర్య భగవానుడు అని అంటే సూర్యుడు భగవంతుడు అని కాదు భగవంతుడు తత్వం ఎలా ఉందో అలాంటి తత్వంలో ఉన్నాడు అని అలాంటి తత్వంలోకి మనం వెళ్ళగలవా ఆ గుణగణాలు మనలోకి తెచ్చుకోగలవా ఆ స్వరూపాన్ని మనం ఒక్కసారి అనుభూతి చేసుకుంటే అలా కెన్ వీ స్పీక్ టు గాడ్ కెన్ వీ ఫీల్ గాడ్ కెన్ వీ మీట్ గాడ్ ఓకే ఇది ఎలా మొదలవుతుంది అంటే నువ్వు ఉన్నావు కానీ నువ్వు గౌరవం నాకు తెలీదు కానీ నువ్వు ఉన్నావని నాకు అర్థమవుతుంది చరాచరం జగత్తును అంతటి చూస్తూ ఉంటే నీ స్వరూపం ఏంటో తెలీదు కానీ నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకు అంటే నా గురించి నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావని నాకు అర్థమవుతుంది ఈ అద్భుతమైన విశ్వమంతా నడుస్తుందానికి వెనకాల ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నావు నాకు అర్థమవుతుంది నాకు నాకు బెస్ట్ గా కనిపించేటువంటివి ఏమున్నాయి ఓ పువ్వులు బాగున్నాయి బెస్ట్ ఏముంది క్షీరము లేకపోతే పంచామృతాలు ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి వాటన్నిటిని నువ్వే ఇచ్చావు కానీ నీకు ఇచ్చి వీటిని స్వీకరించు అంటే నువ్వేమైనా స్వీకరిస్తావా ఇట్స్ ఫీలింగ్ ఇది భక్తి స్టార్ట్ అయ్యింది ఒక డివోర్స్ భక్తి ఈజ్ లైక్ స్పీకింగ్ టు గాడ్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే జ్ఞానము అంటే అండర్స్టాండింగ్ గాడ్ యోగము అంటే మీటింగ్ గాడ్ మెడిటేషన్ అంటే లిజనింగ్ టు గాడ్ భక్తిలో మనమే మాట్లాడుతున్నాం మెడిటేషన్ లో సైలెంట్ అయిపోతుంది చాలా మాట్లాడించాలు కదా మనం వెళ్ళగానే ఎంతో భక్తితో ఉంటాడు ఇది ఈ అప్లికేషన్ కూడా తీసుకో ఈ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిని కూడా చూడు ఈ ఇంటర్ ఇంకొకరు అర్థకాములు మూడో వారు జిజ్ఞాసు ఇక నాలుగో వాళ్ళు ఎవరు మోక్షకాములు ఆర్తి నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తావా అని ఆయన మన వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇలానే ఒక మొక్కులు మొక్కుకోవడము లేకపోతే ఒక రత్నాల కిరీటం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కింద పేరు కూడా రాసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళు అలా గాలికి తేలుతూ చెంచలు కూడా జైల్లోకి రీచ్ అయ్యారు సరే ఈ వీళ్ళు అర్థకాముడు ఇంకా జిజ్ఞాసువులు అరే ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఈ టైంలో ఒక చిన్న కథ చెప్తాను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది నాకు భూషణ్ భయ్ అని మాకు ఇక్కడ కిచెన్ లో సేవ చేసేటువంటి ఒక బ్రదర్ ఒకసారి చాలా సరదాగా ఈ స్టోరీ వినిపించాడు నాకు చాలా నచ్చింది ఈ స్టోరీ షేర్ చేయనా మీకు ఇలాగ ఒక మేకలు గొర్రెలు కాసుకునేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆ ఊ వీటన్నిటిని తీసుకుని అడవికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు అడవికి తీసుకెళ్తూ తను రోజు వీటన్నిటిని అడవికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాటన్నిటిని సెట్ చేసిన తర్వాత కూర్చొని ఒక పిల్లన్ గ్రోవి తీసుకుని పాడుకుంటూ హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాడు ఒకరోజు తనకు ఒక డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వచ్చి భగవంతుడు కూడా రోజు అందరినీ ప్రపంచంలో అందరినీ వాళ్ళ ఉద్యోగాలకి పనులకి అందరినీ పంపించి నాలాగే విశ్రాంతిగా ఎక్కడో కూర్చొని ఉంటాడు ఈ టైంలో అని తనకి థాట్ వచ్చి ఆయన పిలుస్తాడు నువ్వు కూడా ఫ్రీ అయి ఉంటావు కదా రా మనం కాసేపు కూర్చుందాం అంటాడు అంటూ తను తన పిల్లని గ్రోవి తనకి ఎవరు నేర్పింది లేదు వైల్డ్ ట్యూన్స్ ఇవన్నీ కానీ ఏదో తనకు వచ్చినట్లుగా ఒక ఫ్లూట్ తో వాయిస్తూ ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేస్తాడు ఆయన వచ్చేస్తాడు ఆయన వచ్చేసి ఇద్దరు చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటుంటారు ఆయనకు కూడా ఎన్నో అంటే కీర్తనలు మహిమలు ఇవన్నీ చేసి పిలిచేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఈయన చాలా డిఫరెంట్ గా పిలిచాడు కదా అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని చక్కగా ఇన్నోసెంట్ గా అమాయకంగా అన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్ని వింటూ చాలా సరదాగా అంతా గడుపుతారు ఇలాగా రోజు ఆయన రావడం ఈయన వెళ్ళడం జరుగుతుంటాడు ఆ సార్ ఒకసారి అక్కడ ఒక పెద్ద జ్ఞాని వెళ్తుంటాడు 
ఆయన నిన్ను చూసి నేను ఏదో గాలిలో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయనకు వచ్చి ఏమయ్యా నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతావు అంటే నేను దేవుడితో మాట్లాడుతున్నా అండి భగవంతుడితో మాట్లాడుతున్నా ఏంటే భగవంతుడితో మాట్లాడే పద్ధతి ఇదేనా ఎలా పోరా అంటున్నావు ఇలా నేను మాట్లాడేది ఆయన తోటి ఇలా కాదు ఎలా మాట్లాడాలి అంటే ఇలా మాట్లాడాలి అని ఆయనకి ఆయనకి అంత ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు ఆయనకు అంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు ఈయన కల్లో కనిపిస్తాడు నువ్వు నా భక్తుని పాడు చేసేసావు ఎందుకు పాడు చేసావు అంటే నన్ను మనస్సుతో ప్రీతిగా సరదాగా హ్యాపీగా పిలుస్తావు ఒక ప్రొసీజర్ ఉందా భగవంతుడిని రీచ్ అవ్వడానికి మీ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కీర్తనలు పాడాలా మనస్సుతో వెళ్తే సరిపోదు హృదయపూర్వకంగా వెళ్ళం తెలియదు కానీ స్టిల్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు గాడ్ దట్ ఈస్ భక్తి వన్ సైడెడ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అండర్స్టాండింగ్ లోంచి ఆయనతో కలుసుకునేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ తెలిసింది అది యోగం అందుకనే భగవద్గీతలో ఎన్నో యోగ విధాలు ఆ తర్వాత దాన్ని మీరు కర్మతో చేయొచ్చు విద్యతో చేయొచ్చు జ్ఞానంతో చేయొచ్చు మీ కర్మానిష్ఠులై చేయొచ్చు తపస్సుతో చేయొచ్చు రకరకాల ప్రాసెస్ లో మీరు వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత యోగం అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది భగవంతుడితో కలిసిన తర్వాత యోగం అయిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జరుగుతుంది ఆ పరమాత్మలో ఉండేటువంటి శక్తులన్నీ మనలోకి వస్తాయి మనలోని ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని బస్ ఆ క్వాలిటీస్ లోపలికి రావడం స్టార్ట్ అదే దివ్య జనరల్ గా చనిపోయిన వాళ్ళందరినీ దివ్య లోకాలకి వెళ్ళారు అంట కాదు మనమందరం దివ్య లోకాల నుంచి ప్రపంచంలోకి వచ్చాం వచ్చేటప్పుడు ఒక పర్పస్తో వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చి మర్చిపోయాం పోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తా ఉండ అక్కడ పోయిన తర్వాత వెళ్ళేది కదా అక్కడి నుంచే మనం వచ్చాం ఆది మధ్యాంతాలు స్టార్టింగ్ లో భగవంతుడి సృష్టి ఆదిలో గీతాచార్యుడు అద్భుతంగా చెప్తాడు అర్జున విషాద యోగంలో చూడండి అర్జున నీకు నీ విషయాలన్నిటినీ కల్పాదిలో వివరించాను అంటే అసలు ఈ సృష్టి ప్రారంభం కాకముందు కల్పాదిలో నీకు ఈ విషయాలన్నిటినీ బోధించా ఇప్పుడు బోధిస్తున్నాను అర్జున మళ్ళీ కల్పాంత సమయంలో కల్పాంత సమయంలో కరోనా వచ్చినప్పుడు ఇంకా వేరే వేరే ఇవన్నీ వచ్చి కల్పాంతం జరిగేటువంటి సమయంలో మళ్ళీ నీకు ఇవన్నీ బోధిస్తాను అంట ఎక్కడ బోధిస్తున్నాడు యుద్ధ మంచలు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు నేను అన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాను నాకు ఇవేమి వద్దు నా రాజ్యం ఓకే ఇంకా ఏమేమి వద్దు నాకు రాజ్యము వద్దు విజయము వద్దు భోగము వద్దు ఏమీ వద్దు అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంట అన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయే అర్జునుడికి యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ యుద్ధం చెయ్యాలి అని ఒక కృత నిశ్చయంతో ఉండి అర్జున అంటున్నాడు ఏమిటి యుద్ధం వెరీ గుడ్ రోజు ఫైటింగ్ స్టార్ట్ చేసేయండి ఓకే బ్రదర్స్ మధ్య సిస్టర్స్ మధ్య ఫ్రెండ్స్ మధ్య యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ ఏమిటి యుద్ధం ఏమిటి యుద్ధం ఏంటి నిత్యము ఒక సంఘర్షణ జరుగుతుంది మన లోపల నిత్యము ఒక సంఘర్షణ జరుగుతుంది ఆ సంఘర్షంలో వదిలి పారిపోవడం కాదు నేను ఫైట్ చేయాలి అని డిసైడ్ అవ్వాలి ఇందులో ఈ సంఘర్షణ దేని మధ్య జరుగుతుంది రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమిటవి ధర్మం అధర్మం ఇంకా రెండు ఎలిమెంట్స్ ద్వంద ముందు చూసారా మంచి చెడు న్యాయం అన్యాయం ఇంకా సత్యం అసత్యం ఇంకా సుఖం దుఃఖం గుణాలు అవగుణ ఇక్కడ ఒక దీని అంతటిని సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ తోటి భగవంతుడు దీన్ని చెప్తాడు దీంతో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం దీనినే స్వధర్మము పరధర్మము అని ఓకే శ్లోకంలో బాగుగా అనుష్ఠింపబడినటువంటి పరధర్మం కన్నా అర్జున గుణము లేనట్లుగా కనిపిస్తున్నా నీ స్వధర్మంలోనే ఉండు అన్నాడు ఏమిటి స్వధర్మం ఈ పరధర్మం ఏమిటి ఈ స్వధర్మం పరధర్మం మనకున్నటువంటి మేజర్ రిలీజియన్స్ కి సంబంధించింది కాదు ఇది ధర్మాలు నీటి ధర్మం ఏమిటి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది ఇంకా నీటి ధర్మాలు పార్క్ వదిలేస్తే పల్లం వైపు పార్క్ ఇంకా ఏంటి ఎందులో పెడితే ఆ షేప్ లోకి పెడితే ఇంకా మీరు కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ మీరు శీతలంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ నీటి స్వధర్మాలు ప్రాపర్టీస్ నీటి పరధర్మాలు ఏంటి చెప్పండి నీటిలో పరధర్మం కూడా ఉంటుందా బ్లడ్ లో ఓకే 
కాలుష్యం ఇంకా పరధర్మాలు ఏమిటి ఏమండి ఇదే దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రీజర్ లో పెడితే ఏమైంది స్వధర్మం ఏ షేప్ అయితే ఆ షేప్ అక్కడే సాలిడ్ షేప్ వచ్చేసింది స్వధర్మం లిక్విడ్ అక్కడ ఘనీభూతమైంది దీన్నే ఒక నీటిలో పెట్టి మంట పెడితే గ్యాస్టియస్ పేపర్స్ గా మారిపోతుంది అంటే నీరు ఇక్కడ స్వధర్మంలోంచి పరధర్మంలోకి వెళ్ళి ఈ పరధర్మంలో ఉన్నటువంటి నీటిని మళ్ళీ స్వధర్మంలోకి తేయాలంటే ఏం చేయాలి పరధర్మంలోకి వెళ్ళింది కదా పరధర్మంలో ఉన్నటువంటి నీటిని స్వధర్మంలోకి తేవాలంటే ఏం చేయాలి డీ ఫ్రీజర్ లోంచి బయట పెట్టాలి ఓకే కింద మంట ఆర్పి లేకపోతే మంట నుంచి పక్కన పెట్టాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ శీతల స్థితికి చేరుకుంటుంది తన స్వధర్మంలోకి వెళ్తుంది మనం కూడా పరధర్మము స్వధర్మము అనేటువంటి రెండు ధర్మాల్లో అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటాం ఈ పరధర్మం చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది స్వధర్మం అంత అట్రాక్టివ్ గా కనిపించదు కానీ దీన్ని రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో దాహం ఎందుకు వేస్తుంది మనకి వాటర్ లెవెల్ ఎంత తగ్గినప్పుడు దాహం వేస్తుంది తెలుసా ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ కదా ఓకే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో తమా ఓకే వాట్ ఎవర్ జస్ట్ ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గిన దాహం ఓకే టూ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గిన వెంటనే వాటర్ కావాలి మనకి అలాగే మన జీవితంలో మనకేం కావాలి ఈర్ష కావాలి అందరూ మనల్ని కోప్పడాలి తిట్టాలి హేట్ అందరూ మనల్ని ద్వేషించాలి ఇలా కావాల్సింది కాదు కదా మనకేం కావాలి చెప్పండి ఏం కావాలి ప్రేమ కావాలి జాయ్ కావాలి ఆనందం కావాలి సంతోషం ఈక్వాలిటీ కావాలి ఇంకా కేర్ కావాలి రెస్పెక్ట్ కావాలి డెడికేషన్ కావాలి ఏమండి డిసిప్లిన్ కావాలి ఇంకా అంటే మనకు మనసు కావాలి అని డిసిప్లిన్ ఎవరైనా అడుగుతారా లోపల నుంచి వాళ్ళ ఎవరే అది అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి కావాలి టీచర్స్ కావాలి మనకేం కావాలి ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి జాయ్ కావాలి పీస్ కావాలి వెరీ గుడ్ హోప్ కూడా కావాలి ఇక్కడ ఒకసారి ఏమైందంటే కొంతమంది దొంగలు ఏం చేశారంటే వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ గా ఫార్మ్ అయి వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాంకు దోచుకున్నారు ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దీనిలో మనకి ఎన్నో విషయాలు అర్థమవుతాయి బ్యాంకు దోచుకున్నారు ఈ బ్యాంకు దోచుకున్న తర్వాత మొత్తం మొత్తం లూట్ చేసుకొని వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరినీ షూట్ చేసేస్తామని బెదిరించి వాళ్ళ లోపల నుంచి అన్ని తీసేసుకొని ఒక ట్రక్ లో వేసుకొని అందరు అడిగి వెళ్ళిపోయారు దూరంగా దూరంగా అడిగి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఒకడు కొన్ని తీసి దాచుకున్నాడు వాల్యుబుల్స్ ఓకే ఇంకొకరు మ్యూచువల్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు సెపరేట్ గ్రూప్స్ గా మారిపోతున్నారు చాలా తేడాలు వచ్చేస్తాయి ఫైనల్ గా ఒక చోటుకి చేరుకున్నారు అప్పుడు చేరుకున్నప్పుడు ఒక అతను అంటున్నాడు నాకు ఎక్కువ కావాలి అన్నాడు ఎందుకంటే నేనే నేనే కదా ప్లాన్ అంతా వేసింది ఇంకొక నాకు ఎక్కువ కావాలి నేను కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాను అని కానీ అందరూ ఒప్పుకోలేదు ఏమన్నారు ఏం కావాలి ఈక్వల్ షేర్ ధర్మం ఉండాలి అని ఏముండాలి ధర్మంగా ఉండాలి పంచడం ఎలా పంచాలి న్యాయంగా పంచాలి సమానంగా పంచాలి ఒకళ్ళు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఇంతే వచ్చిన నిజం చెప్పాలి సత్యం ధర్మం న్యాయం ఓకే చూసారా ఇవి మన స్వధర్మాలు చేసినది పరధర్మమైన మనకు కావలసినది స్వధర్మం మనం ఇచ్చేది పరధర్మం అవ్వచ్చు మనం కఠినంగా మాట్లాడినా ఎదుటి వాళ్ళు మనతో ఏమగా మాట్లాడాలి మనం అగౌరవంగా మార్చాడిన గివ్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి అంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నావు రెస్పెక్ట్ గివ్ టేక్ అంటే మనకు కావాల్సింది మన స్వధర్మం ఎందుకు అంటే వాటర్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ కదా కొద్దిగా తగ్గింది వెంటనే దాన్ని నింపుకోవాలి 
ఆలోచించండి నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెజారిటీ వాల్యూస్ ఏ కొద్దిగానే మనలో నెగిటివిటీ ఉంది డెఫిషియన్సీ కొద్దిగానే ఉంది దాన్ని వెంటనే కాంపన్సేట్ చేయడమే స్వధర్మం పరధర్మం అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నా స్వధర్మ అర్జున నువ్వు పరధర్మంలోకి వెళ్ళకు ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ కన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది యూ విల్ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ మీద నీకే రెస్పెక్ట్ పోతుంది డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎమోషనల్ హెల్త్ కానీ సోషల్ హెల్త్ కానీ ఫిజికల్ హెల్త్ కానీ ఎన్వైరన్మెంటల్ హెల్త్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతాయి స్వధర్మంలోని డెఫిషియన్సీ వీటన్నిటికీ ఆ ఒక్కటి ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ మటుకు స్వధర్మాన్ని కాంప్రమైజ్ అయినా పెరుగుతుంది కానీ బాగా అక్యుములేట్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎంటీనెస్ క్రికెట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రిచ్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మనీ రిచ్నెస్ ఈజ్ ఇన్ వాట్ యు వాల్యూ మనీ ఈజ్ జస్ట్ అ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇస్ ఎ పవర్ టు పర్చేస్ సంథింగ్ but you can't purchase peace you can't purchase happiness you can't purchase joy you can't purchase respect you can only high respect you can't purchase respect from the hearts adekkado ostundi internalization spirituality oka essence enti ante swadharma you are a soul a wonderful divine being who came into this world into your mother's womb and took this body ఈ శరీర ధారణ చేసావు ఈ శరీరాన్ని విసర్జించి వెళ్ళిపోతావు మధ్యలో వచ్చినావు మధ్యలో వెళ్ళిపోతాయి పుట్టినప్పుడు పళ్ళు లేవు చచ్చేటప్పుడు వృద్ధాప్యంలో మళ్ళీ పళ్ళు ఉండవు పుట్టినప్పుడు జ్ఞాపకాలు లేవు చనిపోయే టైంలో మరుపు బ్యూటిఫుల్ గా వస్తుంది అన్ని మర్చిపోతాం అంటే అన్ని గుర్తుంటే జీవితాంతం చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అందుకని అన్ని మర్చిపోతాం పుట్టినప్పుడు ఈ పంచేంద్రియాల ఎఫెక్ట్ తక్కువ చనిపోయే టైంలో కూడా అవి చాలా తక్కువ it is preparing you for a different journey you came with a wonderful thought into this world just forgot it go back to that niko purpose undi oka divine purpose undi oka destiny undi oka adbhutamaina tante personality in lo undi believe in that personality jesus he declared that he is the child of god okay and he called everyone as brothers and sisters then what do you who are you are you not the child of god you are also the child of god he realized and you could not realize that's all buddha is a wonderful personality he realized and you did not realize that's all vivekananda went and spoke into the world he just said brothers and sisters maybe others also said it but when he said it he meant it so everyone felt it ఆ స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ లోపల నుంచి పవర్ఫుల్ గా వెళ్తుంది అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ నాట్ ఈవెన్ సే వర్డ్ బట్ యువర్ థాట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ దిస్ హోల్ వర్ల్డ్ ఇట్ కెన్ బిగిన్ విత్ యూ దర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ వేయండి స్పిరిచువల్ గా ఒక మెడిటేషనల్ అండర్స్టాండింగ్ తోట చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బ్రహ్మకుమారి శీశ్వరి విశ్వవిద్యాలయ ఒక చిరు ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ప్రయత్నంలో ఆ పరాత్పరుడైనటువంటి పరమాత్మనితో మనందరికీ ఏ మతం ద్వారా అయినా ఏ రిలీజియన్ ద్వారా అయినా ఏ ఫేత్ ద్వారా అయినా కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి రైట్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేసేందుకు టీచ్ చేసేందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ జర్నీలో ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది దాన్ని ఒక వన్ వీక్ కోర్స్ గా డిజైన్ చేశారు యు కెన్ అండర్స్టాండ్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని టైమ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఈ గ్లోబల్ సైకిల్ కాన్సెప్ట్ కానీ బర్త్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఎటర్నల్ సోల్ కాన్సెప్ట్ ని కానీ ఆ డెప్త్ లో అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకునేటువంటి యోగిక్ మెడిటేషనల్ రాజయోగాన్ని ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇనీషియల్ డేస్ లో ఒక గైడ్ కావాలి ఆ తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యిన తర్వాత గాడ్ బికమ్స్ యువర్ గైడ్ యూ విల్ టేక్ కనెక్షన్ ఏర్పడాలి అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ దానికోసం మీరు ఏవేవో బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానికోసం గ్రంథాలు అన్నింటినీ అవకాశం పట్టవలసిన అవసరం హృదయపూర్వకమైనటువంటి భావనతో మైండ్ ని ఆ ప్రేమ్ లోకి తీసుకువెళ్లాలంటే ఎసెన్స్ అంత స్క్రిప్చర్స్ అన్నిటి ఎసెన్స్ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి స్పిరిచువాలిటీ ది రియాలిటీ ఈ స్పిరిచువాలిటీ అవి మిగిలిన ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ
ఈశ్వరీ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మీ అందరితో ఈ భావాలు పంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి శాంతి సరోవర్ నిర్వాహకులైన కుల్దీపక్కయ్య గారికి పరివారానికి అందరికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యామిలీ అండ్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ హార్ట్ ఫుల్లీ ఇన్వైటెడ్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ స్పిరిచువల్ వెల్నెస్ గురించి ఒకసారి మనం సాధారణంగా లేచి సార్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం ఇంత చక్కగా వన్ అవర్ పాటు మతం గురించి భక్తి గురించి దేవుని వెతికే క్రమంలో మనుషులో ఉన్న రకాల గురించి నిజంగా ఈరోజు మనకి ఎన్నో తెలియని విషయాలని చక్కగా ఒక ప్రజెంట్ వాతావరణంలో చక్కని మాటలతో ఎంతో చక్కగా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అనిపించే విధంగా మనకి చాలా చక్క గురించినటువంటి బీకే రామకృష్ణ గారు బ్రదర్ గారికి ఒకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం సార్ మీ ద్వారా మేము ఈరోజు చాలా చాలా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం సార్ ముఖ్యంగా మనుషుల్లో మార్పు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీరు చాలా చెప్పారు అందులో కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు అని తిరిగి మళ్ళీ మార్పు చెందకుండా మనం అనేది చాలా మారాలని చెప్పారు అదేవిధంగా మతం అనేది ప్రచారంలో కాదు మతం మార్పిడిలో కాదు ఎదుటి వ్యక్తి జీవించే విధానంలో వ్యక్తపరచబడుతుందని చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ భక్తి అంటే ఏంటో చెప్పారు అలానే ధ్యానం అంటే ఏంటో చెప్పారు అంటే మీటింగ్ టు గాడ్ అలానే లిసనింగ్ టు గాడ్ యోగం అంటే ఏంటో చెప్పారు అలానే స్పీకింగ్ టు గాడ్ భక్తి అంటే ఏందో కూడా మీరు మాకు చాలా చక్కగా వివరించారు అలానే భక్తి పరంగా మనుషులో రకాలను కూడా మీరు మాకు చెప్పారు ఆర్తి అర్థకాములు జిజ్ఞాసులు మోక్షకాములు అని అలానే పరధర్మం గురించి స్వధర్మం గురించి ఈరోజు చాలా చక్కని విషయం మేము తెలుసుకున్నాం సార్ మనం ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి చాలా మంది ఏదైతే మనం ఆశిస్తామో ఏదైతే మనం కోరుకుంటామో ఏదైతే ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తే మనకు మంచిగా ఉంటుందో అలా మనం ఉండాలి అలా మనం ఉండాలి ఈరోజు సార్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తట్టు స్టూడెంట్స్గా యువతకి ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళ మనసు లోతుల్లోకి వెళ్ళి నాటుకుంటుందో ఆ విధంగా చెప్పారు బీకే రామకృష్ణ గారు మరొకసారి వారికి హ్యాట్సాప్ చెప్దాం అలానే రిచ్నెస్ అనేది కూడా మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ నిజం మీరు చెప్పింది నిజమే సార్ మనం ఎంతో ఆడంబరంగా ఒక రెండు మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టి మంచాన్ని కొంటాం కానీ ఇద్దరిని కొనలేం సార్ చెప్పిన ట్రై మనకు కావాల్సినంత డబ్బు ధనం బంగ్లా విశాలమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కొంటాం కానీ పీస్నెస్ మనం పీస్ఫుల్నెస్ ఆ శాంతిని మనం కొనుక్కోలేం మనం చేతికి లక్ష రూపాయలు పెట్టి డైమండ్ వాచ్ కొనొచ్చు కానీ కాలాన్ని మనం కొనుక్కోలేం చాలా చాలా చక్కగా మీరు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో నిజంగా మాకు ఇంకా సెషన్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది సార్ బట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వన్ టు టూ లంచ్ టైం మీరు అది గుర్తు పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా క్లోజ్ చేశారు సార్ అవకాశం కనుకుంటే మరలా మీ ద్వారా మేము మరొకసారి వింటాం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు బీకే రామకృష్ణ గారు ఒకసారి చెప్తాం ఈ సమయంలో ఇంత మంచి ఇంత మంచి సబ్జెక్ట్ ని సందేశాన్ని అందించినటువంటి బీకే రామకృష్ణ గారికి మన ఫౌండేషన్ సైడ్ నుంచి ఒక తిరు సత్కారం 